السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلا علیہ وصحابہ واتباعہ الى یوم الدین اما بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവുമായ റമലാനിൻ്റെ ഈ രാപ്പകലികളെ ആത്മീയ ധന്യമാക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്മനസ്സും ആരോഗ്യവും തൗഫീക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആത്മീയമായ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഖുർആാനിനോട് നാം കാണിക്കേണ്ട കടമകളും എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും പറയുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി കേൾക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് ഖുർആൻ അല്ല പരിശുദ്ധമായ റമല്ലാൻ മാസം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്ര അധ്യായങ്ങളാണ് ചരിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുകയാണെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഉപദേശങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് ചരിത്രങ്ങൾ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുമെല്ലാം ചരിത്രങ്ങളെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ചരിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെറുതെ കേട്ട് കോൾമേർ കൊണ്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാഠം അതിലെ മഹാന്മാരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരെപ്പോലെ നമ്മളും ആയിത്തീരുവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ആ കഥകളിൽ ആ ചരിത്രങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു പോയ അപകടങ്ങൾ ആ അപകടങ്ങൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുവാൻ ഒക്കെയുള്ള മുൻകരുതലും സൂക്ഷ്മതയും ജാഗ്രതയും എല്ലാമാണ് സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ ചരിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം കേട്ട് ആനന്ദിക്കുവാനോ ആസ്വദിക്കുവാനോ ഉള്ള ഉപായങ്ങളല്ല മറിച്ച് അവ പഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രാധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള ഒരു മനസ്സും മനസ്ഥിതിയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് എല്ലാവരോടും എന്നോട് തന്നെയും ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രധാനമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ധാരാളം ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് റമലാനിൽ സംഭവിച്ച ധാരാളം ചരിത്രങ്ങൾ റമലാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും റമലാനുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിലും റമലാനിൻ്റെ രാപ്പകലുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ കടന്നു വരുന്ന പല സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് റമലാനിൽ നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ വ്യക്തിത്വം ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വഫാത്ത് ഉണ്ടായത് റമലാൻ മാസത്തിലെ മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഒന്നാത് രണ്ടാമത്തേത് പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ നബിസ്ലാഹു അലിസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് വലിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മക്ക വിജയം രണ്ടാമത്തേത് ബദർ യുദ്ധം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് നടന്നൊരു വലിയ സംഭവമുണ്ട് അത് അയിൻ ജാലൂത്ത് യുദ്ധം എന്ന യുദ്ധ യുദ്ധമാണ് എന്തായിരുന്നാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സംക്ഷിപ്തമായ വിവരവും വിവരണവും നൽകാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ മഹാനായ നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ആലങ്കാരികമായി പറയണ്ടല്ലോ കരളിൻ്റെ കഷ്ണം എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് നബിസ്ലാഹു അലൈസ്ലം മാത്തങ്ങളും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രവും ഇസ്ലാമിക ലോകവും അഭിമാനത്തോടുകൂടെ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുള്ള വാഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള ഹസ്രത്ത് ഫാത്തിമത്ത് ജഹ്റാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ നമ്മുടെ നബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ആ മകളുടെ വഫാത്താണ് മഹാനായ നബിസ്ലാഹു അലൈസ്ലം മാത്തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞ് നബിയുടെ വഫാത്ത് റബി ഉൽ അവൽ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഹിജറ വർഷം പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം വർഷം ഹിജറ പതിനൊന്നാം വർഷത്തിൽ അതേ വർഷം തന്നെ റബി ഉൽ അവൽ കഴിഞ്ഞ് റബി ഉൽ ആഖർ കഴിഞ്ഞ് ജമാദ് ഉൽ അവൽ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയി റജബത്തി ഷബാനത്തി പിന്നെ റമലാൻ റമലാൻ മാസം മൂന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു അവരുടെ വഫാത്ത് അതായത് നബിസ്ലാഹു അലൈസ് മാത്തങ്ങൾ വഫാത്തായി പിന്നെ ആറ് മാസമാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റമലാൻ മൂന്നാം തീയതിയാണ് ആ അനുസ്മരണം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന് പ്രത്യേക ദിവസമോ കാലമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് പിന
നമ്മുടെ നബിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരി ഹസ്രത്ത് ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു അൻഹ അവർ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു ദ്വായാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ധാരാളം മരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും റമലാനിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ധാരാളം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പറയാതെ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പം പോകാതെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനമായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു തലഹ മഹാദി അവർക്കൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകൾ മാത്രമല്ല അത് വെറുതെ നബി പറഞ്ഞതല്ല തൻ്റെ മകളോട് ഒരു മകളോട് ആർക്കാണെങ്കിലും അവൻ്റെ മകളോട് അയാളുടെ മകളോട് അവളുടെ മകളോട് ഒരു താല്പര്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു 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 മാനസികവും മാനസികമായൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾ അവർ ഒരു തരം എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഗൗരവം അവരുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും നമ്മളെ ചിരിച്ച് മാത്രം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു നമ്മോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ പറയുന്നു അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടായിത്തീരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 പ്രത്യേകമായ ഒരു വശ്യമായ ഒരു ശൈലിയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു സ്നേഹം കൂടുതൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും തുലാസിലിട്ട് കണക്കൂട്ടി നോക്കിയാൽ പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ ഉപകാരപ്പെടുക ആൺകുട്ടികളായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്തായിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ പിന്നെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അത് വളരെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാണാം ചില ദമ്പതികളൊക്കെ ആൺകുട്ടിയാണോ വേണ്ടത് പെൺകുട്ടിയാണോ വേണ്ടത് ആൺകുട്ടികളാണോ നല്ലത് പെൺകുട്ടികളാണോ നല്ലത് അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാണാം ആ ചർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മുടിയുടെ അത്ര പോലുള്ള അർത്ഥം പോലും അതിനില്ല എന്നുള്ള കാരണം നമുക്ക് ദഹലില്ലാത്ത നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത നമുക്ക് കൈയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വാർഡിൽ നിന്നൊരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്ന ആളാണ് നല്ലത് ഇന്ന പാർട്ടിയാണ് നല്ലത് നമുക്ക് പറയാം കാരണം എന്താ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്കൊരു പങ്കുണ്ട് നമുക്കൊരു വോട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയാം അല്ലാതെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പങ്കുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജനൽ വെക്കാം അവിടെ ജനൽ വെക്കാം എന്ന് പറയാം അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഇവിടെ ഒരു വാതിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വാതിൽ വെക്കാം ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ബാത്റൂം അവിടെ ആയിക്കോട്ടെ കോണി അങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയാം കാരണം നമ്മളാണ് വീടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കൈ ഉണ്ടതിൽ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആവും എന്നാൽ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ആർക്കും അള്ളാഹു അത് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല വൈ അയല മുമാഫില്ല റഹാം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ ആ രഹസ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കുട്ടി ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഭ്രൂണം വളർന്ന് വലുതായതിന് ശേഷം സ്കാൻ ചെയ്താൽ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നറിയാം അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ കുട്ടി ആണാവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പെണ്ണാവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതെവിടെയാണ് വഴിതിരിയേണ്ടത് അവിടെയാണ് അവിടെ ഒരാൾക്കും ഒന്നും പറയാൻ എന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കഴിയുകയുമില്ല അപ്പോൾ അതായത് ഇന്ന ഇന്നതാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയാവും ഇന്നതാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ വെറുതെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ആ ഉദാഹരണങ്ങൾ വഴി ആ അത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ തെറ്റായ തെറ്റായതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഏതായാലും നബിസ്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഒരു മകളായിരുന്നു ഫാത്തിമ ബി വൃതി അള്ളാഹു അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് മഹാനാൻ നബിസ്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹൃദയഫത്തിൽ ഇമാർ റതി അള്ളാഹു അനഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് റസൂർലി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹാദ മലക്കൊൻ ഇത് ഒരു മലക്കാണ് ലം യഞ്ചലിൽ അറുള്ള കത്തു കബിലല്ലയില ഈ രാത്രിയുടെ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മലക്ക് ഇസ്തദന റബ്ബഹു ആ മലക്ക് തൻ്റെ
ഫാത്തിമ ബിബി റദിയല്ലാഹു അൻഹയാണ് മഹാനായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖൈറു നിസാഇൽ ആലമീൻ അർബഉൻ മറിയമു വ ആസിയതു വ ഖദീജതു വ ഫാത്തിമതു ലോകത്തെ സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഖൈറായി വരുന്ന നാല് പേരാണ് ഒന്ന് മറിയം ഇമ്രാന്റെ മകൾ മറിയം രണ്ട് ആസിയ ഫറോവയുടെ ഭാര്യയായിരുന്ന ആസിയ മൂന്ന് ഖദീജ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉമ്മയായിരുന്ന ഖദീജ ബേബി റദിയല്ലാഹു അൻഹ നാലാമത്തേത് ഫാത്തിമ നബിയുടെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണവും പിന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സ്വാസിൽ മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ തുബി മിന്നി ഫാത്തിമ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇരീബിനീമ റാബഹ വയൂദീനീമ ദാഹ അവൾക്ക് വിഷമമുള്ളത് എനിക്കും വിഷമമാണ് അവൾക്ക് പ്രയാസമുള്ളത് എനിക്കും പ്രയാസമാണ് നബിസ്വല്ലാ അലുസ്ലമാത്തങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടം മനസ്സിലൊതുക്കി വെക്കുകയല്ല എപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഫാത്തിമ ബിബി നബിയെ കാണാൻ വരുന്ന രംഗമൊക്കെ ഹദീഥുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ കൗതുകരമായ രംഗമാണ് വരുന്നത് മകൾ ഫാത്തിമ ബിബിയാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ നബിസ്വല്ലാ വസൽമാത്തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ വരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മർ ഹബൻ ബിബിനത്തി എൻ്റെ മോൾക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാ വസൽമാത്തങ്ങൾ മകളെ സ്നേഹി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നത് മാത്രമല്ല നബിസ്വല്ലാ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുള്ളത് മർ ഹബൻ ബി ഉമ്മി അബിഹ എന്നാണ് അതുപോലാത്തൊരു വാക്കാണ് അറബിയിൽ ഉമ്മി അബിഹ ഉപ്പാൻ്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോലുള്ളവൾ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മയെ പോലുള്ള അതായത് എനിക്ക് അമിന ബീവിയെ പോലെ എൻ്റെ ഉമ്മേനെ പോലെയാണ് എന്ന് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മാത്രമല്ല മഹാനായ നബിസ്വല്ലാ വലിസ്ലമാത്തങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയുമായിരുന്നു ഫാത്തിമ എൻ്റെ ഹൃദയമാണ് ഫാത്തിമ എൻ്റെ ഹൃദയരക്തമാണ് ഹാത്തിമയെ നിങ്ങളാരും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് അലി റബി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഫാത്തിമ ബി വിവാഹം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കല്യാണാലോചന നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അബൂ ജഹലിൻ്റെ മകൾ ജുവൈരിയായാണ് വിവാഹം ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ ആ വിവാഹാലോചന കേട്ടിട്ട് നബ്സുള്ള സൽമാത്തങ്ങൾ ചാടി എണീറ്റ് പറഞ്ഞു ലാ ആദുനു ലാ ആദുനു ലാ ആദുനു ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മകളും അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മകളും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് നബിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്നതാണ് അതിന് കാരണം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ മക്കളിൽ ചില ആൾക്കാർ ചില മക്കളോട് നമുക്ക് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടാവും എന്താ ആ മക്കൾ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ബന്ധം അത്രമാത്രം ഹൃദയപൂർവ്വമായിരിക്കും ചില ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടാകും എന്താ അവർ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ബന്ധം നമ്മോട് പുലർത്തുന്ന ബന്ധം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളോട് ഈ മകൾ ഈ മകൾ കാണിച്ച ബന്ധം അത്രമാത്രം വലുതായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് നബിൻ്റെ കുടുംബം ഒന്ന് പരിചയ പരിചയപ്പെടുകയാണ് നബിസ്വല്ലാ വസ്ലമാ തങ്ങൾക്ക് മൂന്നാൺമക്കളും നാല് പെൺമക്കളും ആകെ ഏഴ് മക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ആൺമക്കൾ അതിൽ പിന്നെ ആ രണ്ട് ആൺമക്കൾ ഹദി ഹദീജ ബേബി പ്രസവിച്ച ആൺമക്കളാണ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒരു വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു മകൻ ജനിച്ചത് മാരിയാർ അലി അള്ളാഹു എന്നയിലാണ് നബിസ്വല്ലാ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾക്ക് അറുപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ജനിച്ചത് അന്ന് അത് പിന്നെ അവരും തന്നെ അവരുടെ പേര് ഇബ്രാഹിം എന്നായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇബ്രാഹിം ഒരു ഒരു വർഷവും ഒമ്പത് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസമോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആൺമക്കളൊന്നും ജീവിച്ചില്ല അപ്പോൾ ആൺമക്കളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബന്ധമോ സ്നേഹമോ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആകെ നാല് പെൺമക്കളാണ് ആ നാല് പെൺമക്കളിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ജൈന പ്രതിയുള്ള ഹോനഹയാണ് അവർ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്ന മക്കയിലെ വലിയൊരു കച്ചവടക്കാരനും വലിയൊരു പണക്കാരനുമായിരുന്ന അബുൽ ആസബിൻ റബി ആയിരുന്നു വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നത് ജൈനബ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ അബുൽ ആസബ് വന്നില്ല ആദ്യകാലത്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ജൈനബ് ജൈനബിനും വാപ്പാനോട് സ്നേഹം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ജൈനബിൻ്റെ മനസ്സ് കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ക
പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് റുക്കയ്യയായിരുന്നു റുക്കയ്യ റുക്കയ്യ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ മകൾ ഉമ്മു കുൽസൂം റതി അള്ളാഹു അൻഹുമ ഇവർ രണ്ട് പേരെയും നേരത്തെ തന്നെ അതായത് നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പ്രവാചകനാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അബൂ ജഹലിൻ അല്ല അബു ലഹബിൻ്റെ മക്കൾ അബു ലഹബിൻ്റെ മക്കൾ ഋത്തുബത്തും ഋത്തൈബത്തും വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതായത് നബി സല്ലാ വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ മകൾ റുക്കയ്യയെ അബു ലഹബിൻ്റെ മകൻ ഋത്തുബത്തും നബിയുടെ മകൾ മൂന്നാമത്തെ മകളായ ഉമ്മു കുൽസൂമിനെ അബു ലഹബിൻ്റെ മക മകനായ ഋത്തൈബത്തും വിവാഹം ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ നബി സുല്ലാ സൽമാത്തങ്ങൾ പ്രവാചകനായതോടുകൂടെ അവർ ആ കല്യാണം ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ അവർക്ക് വൈദവ്യം വന്നു നിരാശ വന്നു പിന്നെ ഒരാളെ ഉസ്മാൻ അള്ളാഹുവിന് കല്യാണം ചെയ്തു റുക്കയ്യയെ കല്യാണം ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റുക്കയ്യയുടെയും ഉമ്മു കുൽസൂമിൻ്റെയും ജീവിതം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും അവരുടെ മനസ്സ് ഏകമായി നബിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാധ്യത കുറച്ച് കുറവാണ് ബന്ധമില്ല എന്നല്ല ഇവർക്കൊക്കെ വലിയ സ്നേഹമാണ് നബിയോട് വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് മാനസ് മാനസികമായ മറ്റു പല എൻഗേജ്മെൻറ്റുകളും അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ നാല് ഈ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റുകളും ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ഫാത്തിമ ബിബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നാളെ കേൾക്കാം ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ മഹതികളെപ്പോലെ നമുക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മയുടെ സ്വരൂപങ്ങളായി തീരുവാൻ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇലാൻ അൽക്കാക്കും ഫിഹാൽ ഖത്തിൻ ഖാദിമ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു